Hello friends, long time no see. Hope my voice will be good. I'm going to put in number. I'm going to put in the Hindu news analysis. So, I'm going to put in the Hindu news analysis. I'm going to put in the Hindu news analysis. I'm going to put in the Hindu news analysis. நிறை நீர் அப்படின்னா இங்கே யாரை சொல்கிறாருன்னா அறிவார்ந்தவர்கள் கூட சொல்கிறாங்க நிறைவுனா தெளிவு பெற்றவங்க அறிவு நிறைந்தவர்கள் அப்படிம்பாங்க நிறை நீர் நீரவர் அறிவார்ந்த பண்புடையவர் அவங்களுடைய நட்பு பிறை மதி போடுறது பிறை அப்படின்னா பிறைனாலும் மதினாலும் ஒன்று தானேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறையாக இருக்கக்கூடிய நிலவுன்னு அர்த்தம் அதாவது இன்னும் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலவு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு பின்னீர் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆனது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு பிறை நிலவு எப்போவுமே த அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது இதே ஒரு முன்னிலவு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வளர்ச்சியை குறிக்கிறத எதை சொல்லுவாங்கன்னா அம்மாவாசைக்கு பின்பே நாளை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வளர்ச்சியை குறிக்கிற நாளாக சொல்லுவாங்க அதை வளர்பிறை தேய்பிறை அப்படிம்பாங்க நமக்கு தெரியும் ஏதாவது செடி நடுறோம் ஏதாவது புது விஷயம் செய்கிறோம் அப்படின்னா வளர்பிறையில் நட சொல்லுவாங்க தேய்பிறையாக இருக்குது இதெல்லாம் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து வளர்ச்சியை குறிக்கிற நாள் இது வந்து தேர்ச்சியை குறிக்கிற நாள் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி அறிவார்ந்தவங்களுடைய நட்பு தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகுமே தவிர அது அறிவில்லாதவர்கள் பின்னீர் பேதையார் நட்பு பேதையாரோட நட்பு எப்படி இருக்குமா அப்படி தேஞ்சுக்கிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நட்பு எப்படி நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேற்றி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து ஒரு அறிவார்ந்த நபர்கள் வந்து செய்வாங்க என்ன தான் வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது மீன் இப்போ ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து டாக்ஸிக்காகவோ வன்மமாகவோ நம்ம அவன் பண்ணிட்டான்ப்பா அவன் பண்ணிட்டான்ப்பா என்ன சொல்லிட்டான்ப்பா நான் திருப்பி பண்ணுவேன்ப்பா செய்வேன்ப்பா அப்படி இல்லாமல் சரி அவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க இல்லை ஏதோ தப்போ நடந்து போச்சு அப்படின்னா கூட நம்ம அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம வளர்ச்சி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது எப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் இதுதான் அறிவார்ந்தவங்க வந்து தன்னோட நட்பை பேன்றதுக்கான ஒரு வழிமுறையாக இருக்கும் அப்படின்னு குரு திருவள்ளுவர் வந்து குறிப்பிடுறார் இன்றைக்கி எக்ஸாமில் கேட்குற மாதிரி இன்னும் ஸ்பெஷலாக இந்த டைம் இல்லை ஆனால் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சில தினம் இருக்குது நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரலாற்றில் இன்று ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட நடைமுறை ப வந்த தினம் இன்று பல மாநிலங்கள் வந்து நவம்பர் ஒன்று தான் தங்களுடைய மாநில தினமாக கொண்டாடிக்கிட்டு சரியா ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நிறைய மாநிலங்கள் புதிய மாநிலங்கள் வந்து உருவானது இந்தியா விடுதலை அடைந்த பின்பு மா மொழிவாரி மாகாண கோரிக்கை வந்து வலுப்பட்டுட்டு இருந்தது இதுக்காக ரெண்டு மூணு ஆணையங்கள் அமைச்சிருந்தாங்க பொட்டி ஸ்ரீராமலு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம் ஸ்பெஷல் டேயில் அவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவர் வந்து இறந்து போனதுக்கு வச்சு ஆந்திரா வந்து போராடி உருவாக்கிட்டாங்க ஆந்திரா உருவாக்கவும் எல்லா மாநிலங்களும் தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ வேறு வழி இல்லை அப்போ ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம் அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க இதை ஃபசல் அலி குழு அப்படின்னு அழைக்கலாம் அவருடைய தலைவர் ஃபசல் அலி அதனால் இதை ஃபசல் அலி குழு அப்படின்னு அமைச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் உருவாக்குனாங்க ஐம்பத்தி அஞ்சில் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இதன் மூலமாக இந்தியாவில் வந்து பதினாலு மாநிலங்கள் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து உருவாக்குனாங்க யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஆக்சுவலி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருந்தது பட் இதை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க இது வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ஸோ அது நடைமுறைக்கு வந்த தினம் இன்றைக்கி ஆனால் தமிழ்நாடு தினம் வந்து இன்றைக்கி கொண்டாடப்படுறதில்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து தமிழ்நாடு தினம் வந்து மாற்றப்பட்டுள்ளது அது வந்து பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மெட்ராஸ் மாகாணத்துக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்னு என்னைக்கு பெயர் மாற்றம் வந்ததோ அன்றைய தினத்தை வந்து தமிழ்நாடு தினமாக கொண்டாடப்படுவதாக இப்போ உள்ள அரசாங்கம் வந்து அறிவித்தாங்க அது எந்த தினம் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான முதல் நியூஸே விவகாரமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆப்பிள் சைபர் அட்டாக் அலர்ட் அப்போசிஷன் கார்னர்ஸ் கவர்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு எகேன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த அப்போசிஷன் பீப்புளை டார்கெட் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்பிள் ஃபோன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி சைபர் அட்டாக் வந்து டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி மெய
இப்போ யாரை வந்து நம்ம வாட்ச் பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட்டே இந்த மாதிரி ஸ்னூப்பிங் ஆக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்னூப்பிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னா வேவ் பார்க்குறது கவர்மெண்ட் வந்து வேவ் பார்த்து தான் ஆகணும் கவர்மெண்ட் வந்து வேவ் பார்க்காதேன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ரைட் டு ப்ரைவசி அதெல்லாம் வந்து இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் அது வந்து மறுக்கவே முடியாது எப்போனா நம்ம அக்யூஸ்டாக இருப்போமோ நம்ம டெரரிஸ்டோட ரிலேட்டடாக இருப்போமோ நம்மளோட நம்மளால் இந்த நாட்டுக்கு பாதுகாப்பு பிரச்சனை வருமோ அப்படின்னு வரும்போது நம்மளை சந்தேகப்படலாம் நம்மள இல்லை யாரை வேணாலும் அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் அதுக்கு அவங்களுக்கு ஆக்ஷன் இருக்குது சரியாக உரிமை இருக்குது ஆனால் பொதுவாக இந்த மாதிரி அரசியல் காரணங்களுக்காக இன்னொருத்தரோட ஃபோனையோ இல்லை அவர் ரிலேட்டடான விஷயங்களை வேவு பார்க்குறதுங்கிறது முறையான சரியான விஷயம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு ஃப்ரீடமான ஒரு கண்ட்ரியில் இப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தவறான விஷயம் இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் எத்திக்ஸ் பார்லிமெண்ட்ரி எத்திக்ஸ் கிடையாது எல்லா எத்திக்ஸ்லையுமே இது வந்து தப்பு தான் சரியா ஒருவேளை அது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னு பட்சத்தில் இது மிகப்பெரிய தவறு ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து மொத்தமாக நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு இஷ்யூ இதுலேருந்து நம்ம கேஸ் கேட்க முடியும் கேள்வி கேட்க முடியாது பட் வி கேன் டேக் அவுட் சம் டேர்ம்ஸ் இதுலேருந்து எடுக்கலாம் ஸ்னூப்பிங் ஆக்ஷன் ஸோ வாட் இஸ் ஸ்னூப்பிங் அப்படின்னா வேவ் பார்க்குறது நடத்தும் நம்மளுடைய டிஜிட்டல் டிவைஸஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தெரியாமல் நம்மளுடைய ஃபோனு மைக் நம்மளுடைய மைக்ரோஃபோன் அண்ட் கேமரா மூலமாக நம்மளை வந்து வேவ் பார்க்குற ஆக்ஷனை தான் ஸ்னூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா இங்கே வந்து என்ன சொல்லி பாருங்க பீங் டார்கெட்டட் பை அ ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் அட்டாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்டு அந்த மெயிலை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஆப்பிள் பிலீவ்ஸ் யூ ஆர் பீங் டார்கெட்டட் பை அது அவங்களுக்கு போன மெயில் அது அப்படியே இங்கே வந்து அந்த அலர்ட் மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டார்கெட்டட் பை ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் அட்டாக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரையிங் டு ரிமோட்லி காம்ப்ரமைஸ் த ஐஃபோன்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் யுவர் ஆப்பிள் ஐடி த அலர்ட் செட் தீஸ் அட்டாக்கர்ஸ் ஆர் லைக்லி டார்கெட்டிங் யூ இண்டிவிஜுவலி பிகாஸ் ஆஃப் ஹூ யூ ஆர் அண்ட் வாட் யூ டூ அதாவது நம்ம நீ யாராக இருக்கிற அல்லது நீ என்ன பண்ணுற அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அட்டாக்கர்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இஃப் யூர் டிவைஸ் இஸ் காம்ப்ரமைஸ் பை அ ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு அட்டாக்கர் அரசாங்கத்தால் முயற்சி பண்ணப்பட்ட ஒருத்தரால் அவங்கள எதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே ஆர் மே பி ஏபிள் டு ரிமோட்லி அக்சஸ் யுவர் சென்சிட்டிவ் டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் ஈவன் த கேமரா அண்ட் மைக்ரோஃபோனை கூட அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் தே ஹாவ் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தட் சர்டைன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு சர்டைன் டேட்டாஸ் அண்ட் விஷயங்களை மொபைல் ஃபோன்ஸ் கேட்டால் அந்த கம்பெனிஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் இதை தான் நம்ம வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரைவசி பில்ல பார்த்தோம் ஏன் ஒருக்கா அவங்க கவர்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் தவிர வேறு யாரும் நுழைய முடியாது ஆனால் கவர்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும் கொடுத்தாகணும் ஸோ அதே மாதிரி இவங்க வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வரல ஆனால் கவர்மெண்ட்டால் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணக்கூடிய அட்டாக்கர்ஸ்னால் எங்கள் எதையும் தாண்டி உங்களோட இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் பிரச்சனையே மறுபடியும் ஒரு கவர்னர் வெர்சஸ் எஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் வெர்சஸ் எலெக்டடு கவர்மெண்ட் இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நடக்கூடிய டஸ் இல்லை இது அடுத்த நியூஸு இது வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஏன்னா இதை வந்து நீங்கள் ஒரு தமிழ்நாடு ரிலேட்டடான விஷயமா பார்க்காதீங்க கவர்னர் வர்சஸ் எலெக்டட் ஸ்டேட்டாக வந்து பாருங்கள் எலெக்டட் கவர்மெண்ட்டாக பாருங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே யூனியன் டெரிட்டரியான டெல்லியில் இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் வர்சஸ் சிஎம் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கு ஈவன் தோ டெல்லியோட கேஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேயே சில விஷயங்கள் வந்து யார்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து யூனியன் டெரிட்டரி நேஷ்னல் கேபிட்டல் ரீஜியன் ஸோ அங்கே தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் நிறையாவே இருக்குது அங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதனால் சர்டைன் ப்ரொடக்ஷன்ஸை சென்ட்ரல் பாதுகாப்பு படை அதாவது சாரி சென்ட்ரல் ரிசர்வ் ஃபோர்ஸ் மா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க மத்திய ஆயுதம் தாங்கிய படையினர்கிட்ட அந்த பாதுகாப்புகளை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் அங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இட் இஸ் பர்டிகுலர் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி எ ஸ்டேட் முழுவதுமான ஒரு மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அப்போ இந்த முழுவதுமான மாநிலத்துக்கு இந்த டசுல்ஸ்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அது மற்ற இருபத்தெட்டு மாநிலங்களையும் பி
சரியா இந்த ஜுடிஷியரினாலே யுஎஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லி மொட்டையாக மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது ஜுடிஷியருடைய பெருமான விஷயங்கள் நம்ம யுஎஸ்லேருந்து வாங்கியிருப்போம் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ரிட்டுங்கிற விஷயம் எங்கே தான் ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னா யூகேலேருந்து தான் ஆர்ஜின் ஆச்சு சரியா அப்போ யூகேலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த ரிட்டு நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஸோ அப்போ யூகேயில் இதை ஃபவுண்டைன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீதியின் ஊற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதை ரிட்டை இந்தியாவில் மொத்தம் அஞ்சு வகையான ரிட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணப்படுது சரியா என்னென்ன எபேஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ராஹிபிஷன் செட்டியரரி கியோ வரண்டோம் இதை நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல வரேன் அதனால் டக்கு டக்குன்னு போகிறேன் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சின்ன கிளிம்சஸாக வந்துட்டு போகும் உங்கள் மைண்டில் நான் இது புதுசியாக நீ என்னையா இப்போல்லாம் சொல்கிற விலை வேகமாக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பதட்டப்பட்டுக்கவே வேணாம் இதெல்லாம் சும்மா கேட்டுக்கோங்க அது இதெல்லாம் இப்போ தேவையே கிடையாது நம்ம படிக்கும் போது படிச்சுக்கலாம் சரியா ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்குணர்வு ஒரு ஆள் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கடத்தப்பட்டு விட்டால் அல்லது அவர் வந்து போலீஸே வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக டீடைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா அவரை வந்து விடுதலை பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவரை கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வரதா ஹேபியஸ் கார்பஸ் மேண்டாபஸ் ஒரு பொது அலுவலர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய தவறும் பொழுது அவருக்கு எதிராக கொடுக்க ஒரு தன்னுடைய மேண்டேட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சரியா அதாவது இவருடைய கான் டியூட்டி இதுதான் இதை செஞ்சு கண்டிப்பாக அவர் செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயம் இருக்கும் அதை அவர் செய்ய தவறும்போது இதை அவர் செய்ய சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அதை வந்து மேண்டமஸ் ப்ராய்பிஷன்னா இவர் செய்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் அவர் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது ப்ராய்பிஷன் சரியா ஆக்சுவலாக ப்ராய்பிஷனும் செட்டியாரையும் எதுக்கு ரிலேட்டடானது அப்படின்னா ஜுடிஷியோட ரிலேட்டடானது ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்று தொடர்புடையது சரியா செட்டியாரி அப்படின்னா அதுக்கு தீர்வு வழங்குறது இவர் செய்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்போ இதை யார் செய்யணும் வேறு ஒருத்தர் செய்யணும் அப்போ அந்த தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்குறது தான் செட்டியாரி கியோவாரண்டோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா தகுதி வினவுதல்னு அர்த்தம் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அதாவது உசர் பேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஆஃபீஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதாவது நான் வந்து பப்ளிக் ஆஃபீஸை உசார் பண்ணுறது ஞாபகம் வச்சுப்பேன் ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் உசார்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கலக்கியில் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் உசர் பேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸை சட்டத்திற்கு புறம்பா தகுதி இல்லாமல் கைப்பற்றுறது சரியா அதான் வந்து உசர் பேஷனாக பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வர்றது தான் என்னதுன்னா கியோவாரண்டோ சரியா இப்போ இவர் எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸை அவர் ஹோல்டு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதில் நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சரி இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தமிழ்நாடு வந்து மேண்டமஸ் போட்டு சாரி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தமிழ்நாடு ரிட் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அப்போ அவங்க எந்த டைப் ஆஃப் ரிட் பெட்டிஷனை கவர்னருக்கு போட்டிருப்பாங்கன்னு கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சரி கான்ஸ்டியூஷனல் டெட்லாக் அரசியலமைப்பு சார்ந்த முட்டுக்கட்டை அதை ஏற்படுத்துகிறார் பை இன்எக்ஸ்பிளிசபிளி டிலேயிங் வேண்டுமென்றே டிலே பண்ணுறார் அது ஈவன் ஃபெயிலிங் டு கன்சிடர் அண்ட் கிவ் அசன் டு த குரூசியல் பில்ஸ் பாஸ்ட் பை த அசம்பி அசம்பி பாஸ் பண்ண பில்ஸை பாஸ் பண்ணாமல் வைக்கிறார் அதாவது சைன் பண்ணாமல் வைக்கிறது மூலமாக கான்ஸ்டியூஷனல் டெட்லாக்கை ஏற்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து குற்றச்சாட்டுகள் புலம்பல்கள் இவர் அப்படி பண்ணுறாரு இப்படி பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பண்ண மணிக்கிறாரு அதெல்லாம் பண்ண மணிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த கவர்மெண்ட் இஸ் டாயிங் வித் த சிட்டிசன்ஸ் மேண்டேட் த பெட்டிஷன்ஸ் இட் கவர்னர் பை நாட் சைனிங் ரெமிஷன் ஆர்டர்ஸ் டே டு டே லைஃப் ஃபைல்ஸ் அப்பாயிண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் அப்ரூவிங் ரெக்யூர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் கிராண்டிங் அப்ரூவல் டு ப்ராசிக்யூட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் எம் எம்எல்ஏஸ் இன்வால்வ் இன் கரப்ஷன் இன்க்ளூடிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் டு சிபிஐ பை த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் பில்ஸ் பாஸ்ட் பை தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட் அசம்பி இஸ் பிரிங்கிங் த என்டயர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டு ஏ கிரைண்ட்லிங் ஹார்ட் ஹால்ட் அண்ட் கிரியேட்டிங் அட்வர்சியல் ஆட்டிடியூட் பை நாட் கோஆப்ரேட்டிங் வித் த ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதான் பிரச்சனையே அவர் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறார் தட் இஸ் த சிம்பிள் திங் That is not simple, but இங்கே பேசுகிறது சிம்பிள் பட் இட்ஸ் த மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் திங் ஏன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய ஹெட்டாக ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவோட ஹெட்டாக வந்து யாரை வச்சுருக்காங்க கவர்னர் தான் வச்சுருக்காங்க யூ ஷுட் நாட் பி ஆக்ட் அஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ரைவல் யூ ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் வித் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாட்டினுடைய நிர்வாகத்துக்கு அந்த மாநிலத்துடைய நிர்வாகத்துக்கு தேவையான செயல்பாடுகளுக்கு பொறுப்புணரோடு
தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் கேபிட்டலிஸ் சரியா அப்போ இந்தியாவில் கேபிட்டலிஸ்ட்னு இருக்காங்க அப்போ சர்டன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ எல்லா டைப் ஆஃப் பார்ட்டிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும் அந்த ஐடியாலஜிஸ் ஒவ்வொரு அந்த ஐடியாலஜியின் படியே அவங்க செயல்பட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷனை வந்து ஹெட் பண்ணும் போது நிறைய பேர் லெஃப்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க அதை அந்த பவ பதவியை வந்து அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது பார்க்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறதே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் டெல்லி வழக்கில் வந்து என்ன சொன்னாங்க இந்த பவர் வந்து யாருக்கு தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ச ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அவன் ஆக்சுவலாக டெல்லியில் நடந்த கதை என்னென்னா டெல்லியில் அந்த சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் பவர் இருந்திருக்கு இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு லெஃப்ட் இருக்க அவங்க முடியாதுன்ட்டார் இப்போ அவங்க கேஸ் போ அதை முடியாதுன்னு சொன்னாங்களா அப்போ பிரச்சனை ஆகிடுச்சு உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பார்லிமெண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்டினன்ஸாக பாஸ் பண்ணி விட்டாங்க யாரை வச்சு பிரசிடெண்ட் வச்சு பாஸ் பண்ணி விட்டாங்க அந்த ஆர்டினன்ஸில் இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீசஸில் இருக்கவங்கள டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு மூணு பேர் கண்ட ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டியில் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் அந்த கமிட்டியில் ஒரு மெம்பர் லெஃப்டினன்ட் கவர்னரால் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெம்பர் அப்புறம் வந்து கேபினட் செக்ரட்டரி சாரி அந்த ஸ்டேட்டோட சீஃப் செக்ரட்டரி டெல்லியோட சீஃப் செக்ரட்டரி அண்டு சீஃப் மினிஸ்டர் மூணு பேருமே இருப்பாங்க இப்போ மொதல் ஆள் லெஃப்டினன்ட் கவர்னரோட ஆள் ரெண்டாவது ஆளுமே லெஃப்டினன்ட் கவர்னரோட ஆள் தான் இப்போ மூணாவது ஆள் யார் சிஎம் இப்போ மூணு பேரில் மெஜாரிட்டி வந்தால் போதும் கன்சன்ஸ் சொல்லலை மூணு பேருமே ஒத்துக்கணும்னு சொல்லலை மெஜாரிட்டி கிடைச்சா போதும் அப்போ சீஃப் மினிஸ்டரோட ஐடியாலஜிஸை சீஃப் மினிஸ்டருடைய டெசிஷன்ஸை வந்து தாண்டி இவங்க என்ன பண்ணிடலாம் ஓவர்டேக் பண்ணிடலாம் பைபாஸ் பண்ணிடலாம் பைபாஸ் பண்ணி இவங்க மூணு பேர் என்ன ரெக்கம் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் இவ்வளோ அட்டன் கவர்னர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த ஆர்டினன்ஸ் எடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க இந்த ஆர்டினன்ஸ் செல்லாது அப்படின்ட்டாங்க இது தப்புப்பா அப்படின்ட்டாங்க சும்மா விட்டாங்களா பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஆர்டினன்ஸை கொஞ்சம் பட்டி டிங்கரிங் பண்ணி ஆக்டாகவே போட்டு விட்டாங்க சொன்னதை கேட்டாங்களா கேட்கவே மாட்டாங்க இதுதான் பிரச்சனை டிஎன் அப்ரோஸ் பாலிசி ஆன் போர்ட் டெவலப்மெண்ட் வித் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இதுக்கு இந்த ஸ்கீமுக்கோ இதுக்கோ எதுவுமே கொண்டு வரவே இல்லை இது வந்து ஒரு பாலிசி ரிப் நோட் தான் இதை வந்து நம்ம அங்கங்கே கோட் பண்ணலாம் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் குரோ பண்ண சாரி கோட் பண்ண தான் முடியும் மற்றபடி இதுக்கு பெருசாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகாது என்ன சொல்ல வர்றாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அது பாலிசிஸை ஃபாலோ பண்ணி அதை எடுத்து ரிவைவ் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாடுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூட்டபுளான கண்டிஷன்ஸுக்கு ரிஃபார்ம் பண்ணி ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற விதமாக ஏழாயிரத்தி நூற்றி எட்டு கோடி இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க எட்டு கம்பெனிஸ் இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க சரி இது ரிலேட்டடாக நம்ம அடிஷ்னலாக பார்க்க வேண்டியது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டோட்டல் போர்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் போர்ட்ஸை வந்து பொதுவாக மேஜர் மைனர்னு பிரிப்பாங்க ஸோ மேஜர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு மேஜர் போர்ட்ஸ் இருக்கிறதா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் சொல்கிறாங்க மைனர்னு மொத்தம் பதினஞ்சு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மூணு என்னென்ன சென்னை எண்ணூர் ரெண்டு தூத்துக்குடி இந்த மூணு தான் வந்து மேஜர் போர்ட்ஸுன்னும் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறத இன்டர்மீடியட் போர்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இடைப்பட்ட துறைமுகம் அப்படின்னு நாகப்பட்டினத்தை சொல்கிறாங்க நாகப்பட்டினத்தில் ரீசெண்டாக நியூஸில் வந்துச்சு நாகப்பட்டினத்தையும் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள ஒரு இடத்தையும் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபெர்ரி சர்வீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம் அது எந்த சர்வீஸ் அந்த எந்த ஏரியான்னு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபெர்ரி சர்வீஸ் பேர் வேணால் அது எந்த ஏரியான்னு நாகப்பட்டினம் டூ எந்த ஏரியா அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த எடிட்டோரியலை தாண்டின நியூஸ் நியூஸ் பேஜஸ் இருக்கும்ல அந்த பேஜஸில் ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிரசிடெண்ட் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் முர்முன்னு மொட்டையாக போட்டுருக்காங்க முர்மு விசிட்ஸ் லே ஃபார் யூனியன் டெரிட்டரி ஃபவுண்டேஷன் டே ஈவெண்ட்ஸ் லேயை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லேங்கிற பிளேஸு மறுபடியும் நியூஸில் இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிரு இந்த மாதிரி பிரசிடெண்ட் விசிட் பண்ணுற பிளேசஸ் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேசஸ் இந்த மாதிரியான பிளேசஸ் இல்லை ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் பிளேசஸில் வந்த பிளேசஸை நம்ம பொதுவாக நியூஸில் கேட்குறது வழக்கம் இன்டர்நேஷ்னல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு லடாக்குடைய ஃபவுண்டேஷன் டே ஃபோர்த் ஃபவுண்டேஷன் டே தட்ஸ் ஆல் அடுத்த அதே நியூஸ் பேஜில் எஸ்சி ஃப்ளாக்ஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பீங் யூஸ் டு ட்ரேட் ஃபேவர்ஸ் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பஞ்சாயத்து ரொம்ப நாளாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை பற்றி விசாரிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கான விசாரணை வந்து இன்றைக்கி நடக்குது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க நேற்று நடந்துச்சு ஸோ அதில் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனல் என் என்டிட்டிஸ் வந்து தனக்கு சாதகமாக சில ஆட்களை பயன்படுத்தி அது மூலமாக வெரிஃபை அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெகுலர் பேங்கிங் ரூட் வழியாகவே பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணுறதுக்காக ஃபன் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை அதை வரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் சப்போஸ் ஒரு பர்சன் ஏன்னு ஒரு பர்சன் இருக்கார் இன்னொரு பர்சன் பின்னு ஒரு பர்சன் இருக்கார் இவர் இவருக்கு காசு கொடுத்து இவர்கிட்ட என்ன பண்ண சொல்கிறார் அப்படின்னா இவர் வந்து கேஒய்சி கஸ்டமர் இவர் என்ன பண்ண சொல்கிறார் அப்படின்னா போய் பேங்கில் போய் எலக்ட்ரல் பாண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குகிறார் இவரே என்ன மாதிரி ஆளாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நூறு பேர்கிட்ட ஆளுக்கு ஒரு கோடி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி பூல் பண்ணி இவருக்கு கொடுக்குற ஆளாக இருக்கலாம் ஸோ பி வந்து ஏன் ஏ போடுறாருனா இவர் கேஒய்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு கஸ்டமராக இருப்பார் ஸோ அப்போ ஏயோட வேலை இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு பி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணார் ஸோ இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நடக்குது பி ஆல்சோ கேன் பி அண்ட் அக்ரகேட்டர் அதாவது திரட்டராக இருக்கலாம் ஃபண்டு திரட்டர் ஆளாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த கதை நமக்கே தெரியும் எலக்ட்ரல் பான்ஸு அனானிமஸாக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்களாம் சரி எப்படி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு அனானிமஸாக கொடுக்க போகிறாங்க கதையை பாருங்களேன் எஸ்பிஐ பிரான்ச்சு ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் சொல்லிடுவாங்க அப்போ அந்த நாளெல்லாம் என்னென்ன கீ என்னென்ன விழுப்போகுது அந்த பாண்டு வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட பதினஞ்சு நாளில் பார்ட்டிஸ்க்கு தெரியும் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வரப்போகிறாங்க இப்போ ஒரு நபர் வரார் அவர் ஏ இவர் வந்து பாண்டை வாங்குறார் ஒரு கோடிக்கு வாங்குறார் இவர் என்ன பண்ணார் நேராக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி போய் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வெளில ஒரு டப்பா வச்சுருப்பாங்களா அந்த டப்பாவுக்குள்ளே போட்டு வந்துடுவாங்களா என்ன கதை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிகிட்ட போய் எனக்கு இந்த வேலை பண்ணி கொடுக்கணும் எனக்கு இதுக்கு லைசன்ஸ் வேணும் நீ ஆட்சியில் இருக்க அல்லது ஆட்சிக்கு வருவேன்னா எனக்கு இதை பண்ணி கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்போம் பண்ணி கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணுவே இந்தா கையில் வச்சுக்கோ அந்த எலக்ட்ரல் பாண்டை அப்படின்னு சொல்லி கையில் கொடுத்துரும் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு எதுக்கு தனியாக மீட் பண்ண முடியுமே இது நமக்கே தெரியுமே இதை தான் அவங்க இவ்வளோ நாளாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் எதுவும் சொல்லியிருப்பார் பாருங்கள் சீனியர் அட்வொகேட் கபிர் சிபில் ஃபார் அ ப்ரெக்டிஷனர் செட் த இண்டியன் மைண்ட் கேன் பி இன்ஜினியர்ஸ் இன் தீஸ் மேட்டர்ஸ் இந்த விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் விவரமான ஆட்கள் தான் நம்ம அப்படிங்கிறார் ஓட்டஸ் இந்த டாக் சஞ்சீவ் கண்ணா அப்படிங்கிற ஜஸ்டிஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பையிங் பான்ஸ் த்ரூ கேஒய்சி அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் மெயின்டைன்ஸ் அ கர்டைன் ஆஃப் அனானிமசிட்டி அபவுட் த ஆக்சுவல் டோனர் வித் நோ கொஸ்டின் ஆஸ்கட் அபவுட் எனி செட் கோட் ப்ரோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் என்ன த என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தாமல் ஸோ அந்த அனானிமிசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுது யார் வாங்குறாங்கன்றத அனானிமிசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ கபில் சிபில் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிக்ஸில் என் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு அவங்க நான் என்ன டொனேஷன் வேணுங்கிறத ஸ்ட்ரைட்டாகவே இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நான் இந்த பண்டு நான் வாங்கி போட்டேன் அப்படின்னு அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லை கையிலே கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வர முடியும் ஸோ அவங்க அனானிமஸாக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கொடுக்குறாங்கிறதுலாம் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறத சோர்ஸ் ஆஃப் த டொனேஷன் இஸ் அனானிமஸ்ட் நாட் ஃபார் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நான் அது வாங்கின அந்த டொனேஷனை வந்து அனானிமஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்காக கிடையாது அது யாருக்கு தான் அனானிமஸாக இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தி இருக்கும் அப்படின்னா பப்ளிக்கு தான் அனானிமஸாக இருக்கும் அவன் யார்கிட்ட வாங்கினா யார்கிட்ட கொடுத்தா நமக்கு தான் தெரியாது ஆனால் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நோ தி ஏவல் தே தேவல் ஃபண்ட் தம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அட்வொகேட்ஸ் அதான் ஃபர் தட் டேர்ம் டு தட் எலக்ட்ரல் பான் ஸ்கீம் ஆர் லீகலி டிரெக்டட் இன்ஃபர்மேஷனல் பிளாக் ஹோல் which violates the very principle of an informed electorate. The informed electorate is a very important part of the informed electorate. Maybe you can also hear it. So, this is the electoral bonds. How do you sell it? If you create an black hole, that is why you can't get information related to this. This is
ஓன் சின்னத்தில் ஒரு குத்து அவன் சின்னத்தில் ஒரு குத்து அப்படின்ட்டு வந்துட வேண்டியதான் நம்ம நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபார்ம்டு எலக்ட்ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இன்றைக்கி நம்ம மறந்துடுறோம் வேறு வழியே இல்லாமல் ஒரு சிலர் இவன் இல்லைனா அவன் அவன் இல்லைனா இவன் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டு போட்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு சிலர் பெரும்பாலானோர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உணர்ச்சி பெருக்காக பேசுகிறவங்கள பார்த்து ஏமாந்து போயிடுறாங்க அவங்க வந்து என்ன செய்ய போகிறாங்க தெரியல பிற்போக்குவாதிகளுக்கு ஏமாந்து போகிறாங்க சரி அதெல்லாம் அவங்களுடைய ஐடியாலஜின்னு வச்சுப்போமே நான் வந்து என்னோடய ஐடியாலஜியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா நான் யாருமே ஒருத்தருடைய ஐடியாலஜி சொல்ல முடியாது பட் வி கேன் ஒரு இவ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஐடியாலஜி பிடிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் ஓட்டு போடலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து நீங்கள் இந்த ஐடியாலஜி தப்பு சரின்னு தான் பின்னாடி வாதாடுகள்லாம் அது வேறு விஷயம் வாக்களிக்கும் போது உங்களுக்கு அவளை பற்றி தகவல் தெரிஞ்சுருக்கோங்கிறது தான் இன்ஃபார்ம்டு எலக்ட்ரேட் இது அப்படியே மெயின்ஸ் கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் இல்லை கே இல்லை இது ப்ரில்லிம்ஸ் கொஸ்டினாக ஃப்ரேம் பண்ண முடியல விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் அமாங் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபார்ம்டு எலக்ட்ரேட் அதாவது தகவல் சார்ந்த வாக்காளர் முறையின் கீழ் இடம்பெறும் கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு ப்ரைசன்ஸை கொடுக்கலாம் கவர்மெண்ட் என்னென்ன மெசேஜ் எடுத்துருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இண்டியா என்னென்ன மெசேஜ் எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ப்ரைசன் எடுத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் இன்ஃபார்ம்டு எலக்ட்ரேட் எந்த அளவுக்கு எலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸில் எவ்வளோ முக்கியமானதாக இருக்குது எப்படி எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து இதை வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி மெயின்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு மற்ற குற்றச்சாட்டுகள் த ஸ்கீம் இஸ் நாட் மென் டு ரெடியூஸ் த பிளாக் மணி ஃபண்டிங் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கருப்பு பணத்தில் இருந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஃபண்ட் பண்ணுறத தடுக்கிறதுக்காக இல்லை டு ரீரூட் த நான் அனிமஸ் பேங்கிங் சேனல் ஃபண்டிங் டு அனானிமஸ் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பேங்குகளுக்கு தெரியாமல் வழங்கிக்கிட்டு இருந்த பணத்தை பேங்க் வழியாக எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸாக கொடுக்கறது தான் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வழக்குக்கு முக்கியமான காரணமாகவும் முதன்மை வாதாடியாகவும் இருக்கிற பிரசாந்த் பூஷன் அவர்கள் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறார் அப்படின்னா த ஓப்பன் டு த ஆர்குமெண்ட் ஃபார் த பெட்டிஷன் சைட் ரீசண்ட் தட் த ரைட் டு நோ த ஃபண்டிங் ஆஃப் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் பாருங்கள் அடுத்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் நீங்கள் சும்மா பேசிட்டு போகிறாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு தாக்கு தாக்குன்னு தாக்கிறாங்க ரைட் டு நோ த ஃபண்டிங் ஆஃப் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு எந்த மாதிரியான பணம் வருகிறது நிதி வருகிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமை நமக்கு தெரியுமா ஒரு பார்ட்டி எப்பப்பெல்லாம் ஃபண்டு வாங்கலாம் யார்ட்டெல்லாம் ஃபண்டு வாங்கலாம் தெரியுமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்க்கு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு பணம் வர்றதுக்கான சட்டங்கள் ரெகுலேட் பண்ணுறது என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குது இதுக்கு பிரதானமாக இருக்கிற சட்டம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் தான் இது கீழே செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் பி அண்டு டுவெண்ட்டி நைன் சி இந்த ஃபண்டிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனி சாக்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்க இந்த கார்பரேட் ஃபண்டிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க சரியா கார்பரேட் ஃபண்டிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அந்த இதுலேருந்து வழங்கக்கூடிய ஃபண்டிங்கை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு கம்பெனி சாக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கீழே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு முதன்மை சட்டங்கள் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்கை க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க சரி யார் யார் ஃபண்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக ஒரு நாட்டில் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க அண்ட் மூணாவது ஃபாரினர் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க அண்ட் நாலாவது ஒரு கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் நீங்கள் ரெண்டு நாங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஃபண்ட் கொடுக்கலாம் இந்தியாவில் இது எல்லாமே பாசிபிளாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே பாசிபிள் இண்டிவிஜுவல் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஃபண்ட் பண்ணலாம் தாங்களாக விரும்பி வந்து ஃபண்ட் பண்ணலாம் இது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் பி ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் ஸ்டேட் ஆர் பப்ளிக் ஃபண்டிங் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது எலெக்ஷனுக்கு ஸ்டேட் ஃபண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு பெக்குலரான ஃபியூச்சர் நிறைய நாடுகளில் அதை அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது பட் வந்து இந்தியாவில் அலோவ் பண்ணுறாங்க அதாவது அரசாங்கமே அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஃபண்ட் பண்ணும் ஆனால் நம்மளுடைய வரிப்பணத்துலேருந்து அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட ஒரு தடை இருக்குது அப்போ அரசாங்கம் வேறு எதுலேருந்து காசு கொடுக்கும் வரி இல்லாத நான் டேக்ஸ் பூல்ஸ்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பூல்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறையா தேக்கங்கள் இருக்குது நிதி தேக்கங்கள் இருக்குது அந்த தேக்கங்கள்லேருந்து ஒதுக்க முடியும் சரியா இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு கவர்மெண்ட் டைரெக்டாக ஃபண்ட் வழங்கலாம் இதே இன்டைரக்டாக ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா சில சேவைகளுக்கு அரசாங்கத்தால் செயல்படக்கூடிய சேவைகளுக்கு இலவசம
ஃபாரின் ஃபண்டிங் ரொம்ப நாளாகவே இந்தியாவில் கிடையாது ரொம்ப வருஷமாகவே இந்தியாவில் கிடையாமல் இருந்துச்சு ஐ திங்க் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் அந்த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்டை அமெண்ட் பண்ணி விட்டு ஃபாரினில் இருந்தும் ஃபண்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் நான் போடுற நியூஸ் பேப்பர் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா அக்டோபரோட ஸ்டார்டிங் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த எஃப்சிஆர்ஐ பற்றி பேசினாங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அந்த அப்பையும் வந்து எலக்ட்ரல் பாண்டை பற்றி வரும்போது ஃபாரின் க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருந்து ஃபண்டு வாங்குறாங்க அப்போ வந்து ரெண்டு பிரதான கட்சிகளுமே வாங்கிட்டு இருந்தாங்க காங்கிரஸுமே வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பிஜேபியுமே வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மேலே கேசஸ்லாம் இருந்துச்சு வந்து அமெண்ட் பண்ணி விட்டு அந்த கேசஸ்லாம் இனிமேல் செல்லாதுன்ற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஃபாரின்ல இருந்தும் ஃபண்ட் பண்ண முடியும் இந்தியாவில் அதுக்கு ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அந்த ஆக்டு கீழே ரெகுலேட் பண்ண முடியும் அடுத்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி வழங்குறாங்க அதை கம்பெனிஸ் ஆக்ட் மூலமாக அலோ பண்ண முடியும் சரியா இதுதான் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் எந்தெந்த வழியிலலாம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து நியூஸ் பல அக்டோபர் ரெயின்ஃபால் இன் சதர்ன் இந்தியா சிக்ஸ்த் லோயஸ்ட் சின்ஸ் நைன்டீன் நாட் ஒன் இப்போ தான் பேசினாங்க நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து குறைஞ்சி வச்சு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வருது இது வந்து ஆவரேஜாக வழக்கத்தை விட வழக்கமான மழை பொழிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐஎம்டி இந்தியன் மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதான் அக்டோபரில் பெஞ்ச மழை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆறாவது லோயஸ்ட்டு அப்படிங்கிறாங்க மழை குறைஞ்சி வச்சு ஸோ சொன்ன மாதிரி செப்டம்பரில் நார்மலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அக்டோபர் ரெயின்ஃபால் சாய சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரெயின்ஃபால் டிஃபிஷியன்சி அறுபது சதவீதம் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு விட்டது தமிழ்நாடு ஆந்திரப்பிரதேஷ் மற்றும் கேரளா பகுதிகளில் இதுக்கான காரணமாக பேசப்படுறது அதான் நமக்கு முக்கியம் ப்ரிவைலிங் எல்னோ அண்டு பேரடாக்சிக்கலி எ பாசிட்டிவ் ஐபுடி அது ஏன் பேரடாக்சிக்கலி அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முரண்பாடாக அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வழக்கமாக ஐஓடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அக்டோபரில் அல்லது நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இருக்குல்ல நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் நல்ல மழை பொருள் கிடைக்கும் ஆனால் ஐஓடி இருந்த போதிலும் பாசிட்டிவான ஐபோடி இருந்த போதிலும் வந்து கிடைக்கல ஐஓடியை பற்றியும் எல்லினா பற்றியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வேணும்னா சொல்லுங்கள் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வேணும்னா போட்டு விடுங்க நான் ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டு விடுறேன் ஹிஸ்டாரிக்கலி அண்ட் எல்லினோ இயர் அண்டு பாசிட்டிவ் ஐஓடி இண்டிவிஜுவலி மீன்ஸ் நார்மல் ரெயின்ஃபால் ஓவர் சதர்ன் இண்டியா இன் அக்டோபர் திஸ் இயர் அவர் தேர் கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் சீம்ஸ் டு ஹேவ் ரெடியூஸ்டு ரெயின்ஃபால் வரலாற்று ரீதியில் இதுதான் சாத்தியம் ஆனால் அது ரெண்டும் கம்பைண்டாக இருக்கிறனால என்னவோ மழை வரல அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ரெயின்ஃபால் இன் நவம்பர் இன் தி சீசன் இஸ் லைக்லி டு பி நார்மல் தோ திஸ் கேன் மீன் எனி திங் அப்படின்னா அர்த்தம்னா இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் டிஸ் டிஃபிஷியன்சிலேருந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கூட பேலாம் நவம்பரில் எதிர்பார்க்கப்படுறது எல்லினோ கண்டிஷன்ஸ் வந்து இன்னும் வலுவடையும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் எல்லினோ வந்து தீவிரப்படும் அப்படின்னு பேசப்பட்டு வருது நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் டு லான்ச் ஒன் நேஷன் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இது ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து இந்த போலி டாக்டர்கள் கதையை தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் முடித்த அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக ஃபோர்டீன் நம்பர் கொண்ட ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஐடி கொடுத்துருவாங்க சாரி ஃபோர்டீன் நம்பர் இல்லை ஐடி கொடுத்துருவாங்க அந்த ஐடி யூஸ் பண்ணி அவங்க ஃபர்தராக அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸை அதே ஐடியில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அவ்வளோதான் சீனா இஸ் வெல்கம் டு பார்ட் ஆஃப் சோலார் அலையன் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸோடைய சிக்ஸ்த் ஆனுவல் மீட்டிங் நடக்குது நூற்றி பதினாறு மெம்பர் கொண்ட இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸில் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு பெரும்பாலும் கிரிட்டீரியா வைக்கலை அதாவது சோலார் கண்ட்ரிஸ் தான் வரணும் போகணும் அப்படிலாம் எந்த கிரிட்டீரியாவும் கிடையாது அதனால் இந்த மெம்பர் மெம்பர்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் டு ஆல் யார் வேணால் மெம்பர் ஆகலாம் அதன்படி சீனா நம்ம பார்க்கும்போது சீனா தான் அதிகம் அளவில் வந்து சோலார் உற்பத்தி சோலார் ஆற்றல் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க இதில் ஒரு மெம்பர் கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்ம இருபத்தாறாம் தேதி நியூஸில் ஒன்று பார்த்தோம் சரியா அப்போ சீனா நீங்களும் மெம்பர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் ஏலன்ஸ்லேருந்து அரைக்கோள் எடுத்திருக்கிறார் ஆர்கே சிங் மினிஸ்டர் ஆஃப் பவர் அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி அந்த சீனா மதிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்த பேஜில் அசம்பிளி போல்ஸ் நியூஸ்
ஒரு சில பெரிய நாடுகளும் கலந்துப்பாங்க சரியா அந்த விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கூப்பிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த குளோவா மரை டைம் கான்க்ளேவ் சிம்பிளாக அப்படியா வச்சுக்கோங்க சரி இது வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ரீஜினல் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸை ஏற்படுத்த சொல்கிறார் இந்தியா மாதிரி இந்தியாவில் இந்திய நேவியோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூசன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓசன் ரீஜியன் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஐஎஃப்சி ஐஓஆர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மரை டைமில் கடல் சார்ந்த சட்டங்கள் மரை டைம் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ கடல் சார் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணி அதுக்கப்புறம் ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் மீட்பு ஆகிய விஷயங்களில் தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு வழங்க முடியும் இந்த ரீஜினல் சிவஸ் ஒருவேளை நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது அங்கங்கே இந்த மாதிரி சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஏற்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா இது இன்ஃபர்மேஷன்ஸுடைய ரெப்பாசிட்டிடாக தாங்குதளமாக வந்து செயல்படும் நாலேஜ் அண்டு பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் கடலை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபென்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் வந்து நம்ம இப்போ ஒன்று செய்கிறோம் அதுலேருந்து என்ன எஃபெக்ட் வருதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிப்போம் இந்த நாலேஜை நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் இதை தான் அவங்க பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சரி பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன ஸ்டெப் எடுத்தேன் அது எப்படி வந்து என்னென்ன தடங்கள் வந்துச்சு அதை நான் எப்படி சரி பண்ணேன் எது சரி சிறந்த வழியாக வந்து சரி பண்ணேன் ஒரு காம்படிட் ஆஸ்பிரண்ட் தன்னோட சிறந்த வழியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இல்லையா நான் பாஸ் பண்ணதுக்கு தான் வழி அதுதான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் அதே மாதிரி நம்ம அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுவோம் நமக்கு ஏற்ற வகையில் அதே மாதிரி பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் தான் இங்கே பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தட் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரிலவெண்ட் டு அவர் வாட்டர்ஸ் அட்ரெஸிங் த க்ளோசிங் செர்மன் ஆஃப் த ஃபோர்த் எடிஷன் ஆஃப் த ஜிஎம்சி ஃபோர்த் எடிஷன் முடிய போது அதோடைய இதில் பேசியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய செவன்ட்டி சிக்ஸ்த்து ரீஜினல் கமிட்டி செஷன் நடக்குது என்ன செஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ ரீஜினல் கமிட்டி ஃபார் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா இதை வந்து இந்தியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ரீஜினல் டேரக்டர் ஆகிறதுக்கான ஒரு போஸ்ட் இருக்குது இந்த போஸ்டில் பங்களாதேஷ் நேபாள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுட்ருக்காங்க பங்களாதேஷோட முக்கியமான பப்ளிக் ஹெல்த் வெட்ரன் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டும் அதே மாதிரி பங் சாரி அவங்க வந்து நேபாளுக்கு பங்களாதேஷில் வந்து ஷேக் ஹசீனா அவங்களோட பொண்ணு வந்து நிற்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்தியாவுக்கு இது ஒரு ரெட்டை தலைவரியான பிரச்சனை யாரை சப்போர்ட் பண்ணுறது பங்களாதேஷியா இல்லை நேபாளையா அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் தடுமாறிட்டு இருக்காங்க இது மொத்தமாக பதினோரு கண்ட்ரிஸ் இதில் வந்து இப்போ டென்னாவது லெவன் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் பர்சன்ட் ஆகிருக்காங்க ஆறு ஓட்டு வேணும் வின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ யார் யார் என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ஜென்ரல் ஒரு நியூஸ் அவ்வளோதான் வின் பண்ணாங்கன்னா யாரும் தெரிஞ்சுப்போம் மற்றபடி வேணாம் ஸ்ட்ரைவ் டு மேக் இந்தியா ஏ டெவலப்ட் நேஷன் பை டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பிரைம் மினிஸ்டர் டெல் சிட்டிசன் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதாவது இந்தியா விடுதலடைந்து நூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைவதுக்குள் இந்தியா ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த நாடாக டெவலப்டு நேஷனாக மாற்றுறதுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் சிட்டிசன்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைம் மினிஸ்டர் பேசியிருக்காங்க இது எதுக்கு பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை பாரத் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது மோர்லி யூத் யூத்துக்கு ரிலேட்டடான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இவங்க தொடர்ந்து யூத்ஸ் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸோட கனெக்ஷனில் இருக்கணும் நம்ம நாட்டை முன்னேற்றதுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ச்சுரியில் நீங்கள் ஒரு புக் ரோல் ப்ளே பண்ணணும் மை பாரத் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும் அதில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பேசும்போது அட்ரெஸிங் பீப்புள் ஃப்ரம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஹூ ஹேட் கேரிட் அரௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹேண்ட்ஸ் கண்டெனிங் சாயில் ஃப்ரம் த ரெஸ்பெக்டிவ் வில்லேஜஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் அஸ் பார்ட் ஆஃப் மேரி மாற்றி மேரி டேஸ் மேரி மாற்றி மேரி டேஸ் அப்படிங்கிறா என் மண் என் நாடு அப்படின்னு அர்த்தம் நினைக்கிறேன் மேரி மாற்றி ஆமாம் மேரி மாற்றி மேரி தேஷ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வில்லேஜில் இருந்தும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாயில் எடுத்துகிட்டு வந்து டெல்லியில் இந்தியா கேட் பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறாங்க ஒரு கார்டன் கட்ட போகிறாங்க அந்த கார்டன் பேர் வந்து அம்ரித் வாத்திகா ஸோ அந்த சாயலை யூஸ் பண்ணி கட்ட போகிறாங்க இது இந்தியாவுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்டகுளோட செலிப்ரேஷன்ஸ் இந்தியா விடுதலை அடைஞ்ச எழுபத்தஞ்சு வருஷத்தில் அது ஒரு செலிப்ரேஷனோட ஒரு பார்ட்டு ஆசாத்திகா அம்ரித் மகாசாவ் தான் அந்த இந்தியாவினுடைய அமுத பெருவிழா எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு அமுத பெருவிழா அண்ட் மகாத்மா காந்தி 
இந்த ஹவுத்திஸ் அமைப்பினர் ஈரானோட அதிக தொடர்பில் இருக்கிற ஒரு அமைப்பினர் அப்போ ஈரானை இஸ்ரேலுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்க அந்த பிரச்சனை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஹமாஸும் ஈரானோட தொடர்புடைய ஒரு அமைப்பினர் ஹவுத்திஸும் ஈரானோட தொடர்புடைய அமைப்பினர் ஸோ அப்போ ஈரான் சப்போர்ட்டில் தான் அது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏற்படுத்துது வரும் பக்கத்தில் பாருங்கள் இந்த பாலஸ்தீன் டெத் டோல் பிஃபோர் லேட்டஸ்ட் அட்டாக்ஸ் டூ டட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த அட்டாக்குக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க நிறைய பேர் குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க குழந்தைங்களுமா அம்மாஸில் மெம்பராக இருக்க போகிறாங்க தெரியல எனக்கு காசா நவ் எ கிரேவ் யார்ட் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைங்களுடைய சமாதியாக மாறி வருகிறது காசா நைனா தெரிவிச்சிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து தண்ணி பற்றாக்குறையினால் இறந்து போயிட்டுருக்காங்க டீஹைட்ரேஷனால் இறந்து போயிட்டுருக்காங்க காசாவோட ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொல்கிறபடி எட்டாயிரத்தி நூறு மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க அதில் பெரும்பாலானோர் குடிமக்கள் யூஎனோடைய சில்ட்ரன் ஏஜென்சி என்ன யூனிசெஃப் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதாவது வெடிகுண்டு வீசி இறந்து போன குழந்தைகள் வெடிகுண்டால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போன குழந்தைங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைச்சி காட்டுறதா வந்து குறிப்பிடப்படுது பாருங்கள் அவர் கிரேவஸ் ஃபியர்ஸ் அபவுட் த ரிப்போர்ட்டட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் கில்டு பிகமிங் டசன்ஸ் தென் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் அல்டிமேட்லி தௌசண்ட்ஸ் ஆர் ரியலைஸ்ட் இன் ஜஸ்ட் அ ஃபோர்ட் நைன் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கடந்த ரெண்டு வாரங்கள் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ் ஆர் அப்பேலிங் ரிப்போர்ட்லி மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சில்ட்ரன் கில்டு மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது குழந்தைகள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இஸ் தட் இஸ் தட் தே ஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் அமாஸ் அமாஸோட தொடர்புடையங்களா இவங்கெல்லாம் டெரர் டெரரிசம்ல ஈடுபட்டவங்களா இதுக்கு யார் என்ன பார்த்து சொல்ல போகிறாங்க நோ ஒன் இது நம்ம ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணி பேச போனாலே நமக்கு வந்து இந்த ரிலீஜியனஸ் முத்திரை கொடுத்த ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இட் வாஸ் ராங் ரிலீஜியன் சார்ந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணுறதும் தப்பு இவங்களை சப்போர்ட் பண்ணவங்கள முத்திரை ரிலீஜியன் முத்திரை கொடுத்துறதும் தப்பு நீ இந்த மதம் அதனால் நான் இதை ஃபாலோ சப்போர்ட் பண்ணுறேங்கிறதும் தப்பு இதை தான் நான் பாயிண்ட்டாக சொல்ல வரேன் நீ என்ன வேணால் சண்டை போட்டுக்கோ நீ எதுக்கு வேணால் அடிச்சுக்கோ மதத்தை காப்பாற்றுறேன் சாமியை காப்பாற்றுறேன் சாதியை காப்பாற்றுறேன் எதுக்கு வேணால் அடிச்சுக்கோ ஆனால் பாதிக்கப்பட போகிறது அப்பாவி மக்கள் தான் நம்ம ஊரில் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் நடந்துச்சு ஒரு ரெண்டு சாதி பிரச்சனைக்கு ஒரு ரெண்டு ஊரையே கொடுத்துறாங்க அப்போ அதுலேருந்து அப்பாவி மக்கள் இறந்து போனாங்க அவங்களுக்கும் அந்த சாதி சண்டைக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லை அப்போ அவங்க யார் காலங்காலமாக இந்த மத பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு எவ்வளோ பேர் இறந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்போ அவங்க போய் இறந்து போனவங்க காரணம் என்ன இவங்க இவங்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்கள் உனக்கு மதம் வேணுமா உயிர் வேணுமானா என்ன சொல்லுவாங்க உயிரை தான் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து திக்கு முக்காடி சித்து ச தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சின்ன பின்னம் ஆகிட்டுருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு முக்கிய மதம் கிடையாது அவங்க முக்கிய உயிர் தான் மதமோ சாதியோ இதெல்லாம் மனுஷனுக்காக பின்னாட்களில் உருவாக்கப்பட்டது தவிர இதுக்காக மனிதன் வாழணும் உயிர் விடணும் எந்த அவசியமே கிடையாது இது என்னுடைய பொது கருத்து சொந்த கருத்து நீங்கள் என்ன திட்டினாலும் திட்டிக்கோங்க எனக்கு கவலையே கிடையாது கே காசா ஹஸ் பிகம் அ கிரேவியார்ட் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் இட் இஸ் அ லிவ்விங் ஹில் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஒர்ஸ் நான் இறந்து போனவங்களுக்கு சமாதியாகவும் உயிரோட வா இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கையினுடைய நரகமாகவும் செயல்பட்டுட்டு இருக்குது காசா உக்ரைன் மேலே வந்து ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்துகிறது வந்து அப்படி இப்படி குதிச்சாங்க இப்போ இஸ்ரேல் தாக்குமோது மட்டும் ஏன் பேசாமல் இருக்காங்க அது திறக்கவே மாட்டானுங்க திறக்கவே மாட்டாங்க ஹி சட் மோர் தென் ஒன் மில்லியன் சில்ட்ரன் லிவிங் இந்த காஸ் ஆஸ்ட்ரிப் வேர் ஆல்சோ சஃபரிங் ஃப்ரம் அ லேக் ஆஃப் கிளீன் வாட்டர் தூய்மையான நீர் இல்லாமல் அவதிப்பட்டுருக்காங்க சைல்ட் டெஸ் பர்டிகுலர்லி இன்ஃபென்ட்ஸ் குழந்தைங்க இன்ஃபென்ட்னா ஒரு வயசு கீழே உள்ளவங்க டூ ஹைட்ரேஷன் ஆர் க்ரோயிங் த்ரெட் தண்ணீர் பற்றாக்குறைனால உடலில் நீர் சத்து இல்லாமல் நிறைய குழந்தைங்க வந்து இழந்து போயிட்டுருக்காங்க இதை விட மோசமாக வந்து ஒரு விஷயம் ஆக முடியுமா எனக்கு தேவையா திருப்பி நான் டெரரிசத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணல டெரரிசம் இஸ் ஒஸ்ட் திங் நான் டெரரிசத்தை கருத இருக்கிறேன் ஒரு நாட்டையே கருத இருக்கிறது வந்து எந்த வகையிலையும் சரியில்லை கோர் செக்டார் க்ரோத் பார்ப்போம் கோர் செக்டார் க்ரோத்துங்கிறது இந்தியாவினுடைய இண்டஸ்ட்ரி துறையில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எட்டு துறைகளை தான் க்ரோர் செக்டார் பார்க்கும் இது மாதம் மாதம் வந்து இதனுடைய வளர்ச்சி இதனுடைய அளவை கணக்கெடுப்பாங்க இது வளர்றதுங்கிறது இந்தியாவோட மேனுஃபேக்சரிங் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறதுக்கு இதுக்கான பொருள் இப்போ இந்த கோர் செக்டார் க்ரோத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட்டில் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆகி இருந்த இது செப்டம்பரில் அது குறைஞ்சிருக்கு இதுதான் நியூஸ் ஸோ இது நம்ம மாதம் மாதம் மாறிட்டே இருக்கிறதுனால இது நம்ம ட்ரெண்டை மட்டும் பார்த்துக
uh, for example group 4 tnbc group 4 அப்புறம் group 2 லாம் கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குரூப் ஒன்லேயும் கேட்க முடியும் ஃபில்லம்ஸில் கேட்கலாம் மற்றபடி இது மெயின்ஸுக்கெலாம் எந்த இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது யார் வாங்கினாங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும் மெஸ்ஸியை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ பாசிபிளி அது கேட்குற கேள்வியாக இருக்கிறது கம்மி தான் ஸ்பெயினை சேர்ந்த இந்த ஐட்டானா போன்மத்தி அவர்கள் வந்து அவங்கள பற்றி கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் நியூஸ் தேங்க்யூ பாய்